Eh, bos días, moitas, moitas grazas pola, pola súa asistencia nestas relativamente tempranas horas de domingo. Imos empezar a, eh, a sesión matinal de, de hoxe coa conferencia do, do profesor Richard Rally, que é un bello, é un bello conhecido, eh, non só porque bueno, xa foi mencionado onte eh, dende os anos 90, eh, eh, participou en, en varios traballos e proxectos relacionados especialmente coa Arte Rupestre de Galicia, que a eh, Arte Rupestre de Galicia, ou de, eh, do norte de Portugal, que a súa vez integrou nunha serie de traballos, como que foi presentado, por exemplo, onte na, na conferencia de, de Lara Alves, sobre a arte na, na, Europa, na Europa Atlántica e, e agora pois, vai dar unha, unha pequena conferencia sobre, centrada en torno a, en torno a arte, arte rupestre xeralmente denominada Atlántica en particular con, con a particular atención a algúns traballos recentes que están a facer na, no norte das illas británicas concretamente En, en Escocia. E, o que está a falar lles agora vai facer un, unha especie de papel de tradutor eh, directo que espero máis ou menos facelo coa suficiente fidelidade e comprensibilidade de maneira que todos vostedes podan pois, aproveitar de, de, os coñecementos e o saber facer, sabo hacer, que en os franceses, do profesor Richard Bradley. Uh, Richard, where are you? <laughs> Buenos días, hola, and I regret to say that the rest will be in English, but it will be in slow English, and my elegant young translator will, 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 will render it into one of his many languages. Bos, bueno, bos, bos días, eh, intentará falar de manera lenta, de manera que este traductor pues, pueda <risa> ver que en diferentes, langu en diferentes lenguas eh, o, seu, o seu discurso. What I'm going to say really falls into three parts, and those three parts really reflect my own engagement with rock art. Initially, over 20 years ago, I felt that rock art, petroglyphos, were a neglected subject in the archaeology of the British Isles, Britain and Ireland, and that they could be used to shed light on patterns of settlement, patterns of monumentality. That seemed a straightforward task, and in the first part of this talk, I'll say a little about what we thought we could discover about how those images are distributed in the British and Irish landscapes. Eh, a, a conferencia constará de tres partes. Eh, inicialmente, a, eh, a investigación que él desenvolveu tiña que ver con a arte rupestre e a súa integración na, na paisaxe. De que maneira eh, a arte rupestre podía eh, vincularse coas actividades que se desenvolvían na, eh, nas, eh, nas áreas onde a arte rupestre eh, se está a localizar. E, imos ver agora unha serie de exemplos desa, desa relación. The, the second part of the lecture will concern uh, this region, uh, the, the, the northwest of the Iberian Peninsula, and really results from the traditional view, both I think in Iberian and certainly in British archaeology, that the rock art found in Scotland, Ireland, England, has features in common with the rock art in the Atlantic style in Iberia. And that led me to work with uh, my elegant translator, and Felipe Criado and others, looking at uh, rock art in the landscape of this region, including visits to Barbantha, which I remember mainly for the dense vegetation and the enormous lunches. <laughs> Eh, a segunda parte eh, terá que ver eh, precisamente coa existencia de relacións entre, a, eh, entre a arte o aire libre que se localiza en diversas partes da, eh, da Europa Atlántica. Eh, tendo en conta esas, esas semellanzas, xa hai uns anos se plantexou um, eh, facer un traballo en Galicia seguindo a liña de... Eh, antes mencionada, da relación entre arte rupestre e a paisaxe 
eh, humana en general y las actividades desenvolvidas por los humanos en general. De tal manera que eh, en los años 90 pues, se, desfixo, se le llevaba adelante un trabajo eh, en compañía de lo que ya se estaba a hablar, eh, también de Felipe Criado, que incluyó, por cierto, visitas eh, eh, a la zona de, de Barbanza, en la área de la ría de muros de muros en olla eh, una, bueno que a veces tuvieron algunas dificultades debido a gran cantidad de, de, de tochos que se ha tocado en muchos dos sitios eh, pero bueno con cosas también placenteras como unos, uh, unas comidas realmente estupendas having uh, done both those uh, pieces of work it seemed that there was little more that I, I could offer I'd wanted to do further work on the British scene using more intensive field methods, but no suitable study area came to mind. So I did a little work in Sweden where rock art is, is frequently excavated. And during that period, a very large group of rock carvings, very well recorded, were found in Scotland. So I was tempted back to my original study area, but this time to excavate. And the third part of this talk will be about those excavations, which I carried out uh, jointly with Dr. Aaron Watson, and will suggest one or two approaches to petroglyphs that perhaps haven't been widely tried. La eh, tercera parte tendrá que ver con una cuestión que aquí no se, no se pudo desenvolver pero que en parte, eh, digamos, deu con ella eh, a lo largo de trabajos desenvolvidos en Escandinavia, especialmente en, en Suecia, y que tiene que ver con excavaciones en las inmediaciones de las eh, estaciones con, eh, con arte rupestre. Y con esa noción en, en mente, eh, en cierta medida retornó a, a, a un lugar de origen donde empezara a, a sus trabajos sobre arte rupestre en la zona norte de Inglaterra y particularmente en Escocia, donde se hicieron una serie de, una serie de excavaciones de las que falta la última parte de esta, de esta conferencia. I want then to start with some general observations about the northern part of Atlantic rock art, um, essentially the British and Irish material. Um, it's illustrated on the, uh, on the screen at the moment, and you'll see that it does have some familiar elements. Uh, Catholetas, um, it, ha it has circles. Um, it forms fairly complex patterns and is located on relatively inconspicuous outcrops. Uh, this is a particularly um, typical motif. Um, you can see it's a cup um, surrounded by multiple rings and with a radial line. Now, you will probably be thinking more in terms of what is absent. There are no people, there are no animals, there are no weapons. It is, to our eyes, entirely non-figurative. Vamos, eh, vamos a ver algunas de las características principales de Arthur Pesten en la en las áreas más septentrionales de la distribución de arte, eh, de arte atlántica. Básicamente, eh, arte irlandesa y del norte de, de, norte de, de Gran Bretaña. Ahí veremos motivos que nos resultan, desde el punto de vista del de, de noroeste de, de, de ibérico, familiares, como son las eh, coviñas o las eh, series de círculos, de círculos concéntricos. Sin embargo, probablemente íbamos a votar en falta una, eh, dos elementos que sí aparecen con cierta frecuencia aquí, que son la figura humana y los eh, animales, los zoomorfos. In terms, of, in terms of landscape setting, one pattern seemed to be very clear, and that was that the more complex images, that's to say the ones that were not simply covinas, I mean, I've remembered the word now, um, but were all also involved uh, circular elements, tended to be placed at viewpoints overlooking large areas of settled land. This is unusual in being a decorated rock shelter, but I think it makes that point. And it also makes another point that the designs are more or less complex to our eyes from 
ranging from simple cut marks to multiple rings, the visual impression is very, very diverse. Um. En general, las, eh, en general las rochas eh, que están grabadas tenían un carácter bastante poco perceptible, inconspicuas, que es la palabra que, que el profesor Bradley eh, utilizó. Y as, eh, podemos atopar rochas que son, que llamaríamos simples, que constarían simplemente de, eh, de coviñas, y luego que las rocas más, eh, más complejas que ostentan un número variable de combinaciones eh, circulares. Eh, de manera interesante, aquellas, eh, aquellas rochas más, eh, más complejas, es decir, las que tienen un cierto número de combinaciones circulares, poseen unas vistas, un control visual sobre zonas que fueron eh, objeto de explotación, de asentamiento durante la eh, etapa prehistórica, incluso eh, son áreas que, en las que existen otras clases de monumentos, como pueden ser círculos o, o túmulos. These are the regions in which it's most common, and one has to say that these are regions where the rock is not so subject to erosion. The empty areas probably had rock art, but are on bedrocks that are destroyed by acid rain. The other point to make is two of the empty areas, essentially Wales and southwest England, do now have rock art, but they consist almost entirely of cut marks or covinas, not the complex motifs. And this, I understand, um, they share very much with, uh, with Brittany in northwest France. Eh, es, eh, no mapa podemos ver las principales áreas de concentración de arte rupestre. Esto posiblemente tenga que ver sobre todo con la conservación de las eh, rochas, dos, dos afloramentos, que muy, eh, que muy dos sitios debido a erosión desaparecieron y e que explicarían en parte esos, eh, esos valeiros que se localizan sobre todo en la parte, eh, parte sur de, eh, de Inglaterra. Hay que decir que en el caso de do país de Gales eh, o que a Cornualles o suroeste de, de Inglaterra sí existe eh, arte rupestre, pero son la variante más simple. Eh, son eh, son eh, coviñas que relacionan esta, esta arte con también arte extraordinariamente simple o aire libre de Bretaña francesa. The usual pattern then is for rock art to surround areas, low-lying areas, relatively speaking, of fertile land. Here we see a little part of southwest Scotland, and the profile on the lower part of the diagram, to an exaggerated vertical scale, shows how the rock art runs around a series of fertile basins. And those basins are where the modern farms are found. En eh, esta diapositiva podemos ver una especie de mm, sección de la paisaje en no el suroeste de Escocia que indica que las estaciones rupestres tienden a concentrarse en la periferia de pequeñas áreas deprimidas, son áreas de, mm, con, terras, eh, con terras fértiles aptas para cultivo o para o, o para o pastoreo. There are major exceptions to this pattern in one particular context. If the art becomes more complex when it's at viewpoint, it also becomes more complex where it's close to monuments, and specifically um, circles of upright stone, stone circles, um, megalithic tombs, and a peculiar kind of ritual enclosure found in Britain called a henge. And here, in the west of Scotland, at Kilmartin, uh, you see one of these more complex pattern, patterns of rock art, very close to a megalithic tomb. Eh, si antes se comentaba que las eh, rochas más complejas tienden a tener un, un, eh, un control visual muy amplio, hay, eh, hay otro factor que antes comenté, que, eh, que, fai tamén, que multiplica la complejidad de, 
das estacións rupestres que ten que ver coa relación visual con outros tipos de monumentos, como poden ser os círculos líticos, os túmulos, ou un tipo peculiar de construcción monumental nas illas británicas son os denominados Henge. I should add, as an aside, that until recently there were signboards at these Scottish sites that said these circular motifs were carved by Galicians who sailed up the Atlantic to Scotland. Uh, no, probably not. Uh, they also said that they were Bronze Age. No, probably not. And the current chronology for British and Irish rock art is from the late Neolithic, middle to late Neolithic, through to the early Bronze Age, from 3000 BC to 2000 BC. And I regret to say that the notice board talking about the Galician sailors is no longer there. <laughs> I don't need to translate that. <laughs> <laughs> uh, uh, Habitualmente se, se consideraba eh, que eh, esta arte eh, rupestre eh, respondía a una autoría de eh, galegos prehistóricos que navegaran hasta eh, Irlanda, el norte de las islas británicas durante la Edad de Bronce. En los últimos años se ha revisado esta, esta noción, noción que por otra banda aparecía en la propia publicidad, en los carteles, indicadores que estaban a carón de algunas de estas eh, estaciones rupestres, pero como digo, en los últimos años esta noción se, se ha revisado en no el sentido, primero, de ampliar la cronología de, de arte rupestre que iría desde el eh, neolítico medio final hasta o, o, o bronce inicial, y e, por otra banda considerar que los galegos pues parece que después de todo pues que no son los responsables de la elaboración de estas eh, de estos eh, grabados en términos de cronología calendaria estaríamos hablando pues que, que se considera que estas estas obras de arte serían elaboradas aproximadamente entre o 3000 y e 2000 antes de Cristo one of the characteristics of British and Irish open-air rock art is the emphasis on the circle, on circular motifs. And this is shared with megalithic art. Here we see the great tomb of Nauth in the Boyne Valley. And it's, I think, become increasingly clear that there are not two styles, a megalithic style and a an Atlantic style, they are two ends of the same continuum, that one is more specialised than the other, it's in more specialised contexts, but there is really only one phenomenon. And all we can say, I think, is that open-air rock art runs in parallel with megalithic art, but continues after the building of passage tombs, passage graves, has ended. Eh, una, una cosa que hay que subliñar es que o, o motivo, a temática circular es eh, fundamental tanto en arte rupestre, a aire libre, británico, como en eh, arte megalítica, no propio diseño de los megalitos, do que aquí tenemos un ejemplo particularmente rechamante, eh, a tumba de, eh, o túmulo de Nauth, Noval do, do Boyne, en eh, no, a parte oriental de, de Irlanda. Realmente no cabería hablar de dos de dúas artes separadas, arte megalítica de una banda, arte o aire libre de otra, sino de dos extremos de un eh, dos extremos de un eh, de un continuum. Y e, eh, simplemente a, a arte o aire libre se prolongaría algo más no tempo que a que a arte megalítica. I think the, the best known example of this point is the stone at the entrance to Newgrange. Now this is characterised by spirals, but spirals also occur in open air art. Essentially, this is the most public, the most ornate part of a tradition which extends to simple outcrops in the landscape. 
O que temos aquí é un, un exemplo particularmente conhecido do uso de, eh, da temática circular nun ambiente megalítico. É, un, é unha, unha lousa que está nas, na, na, na entrada da sepultura de corredor de New Grange, que, como se pode ver na, na fotografía, está decorada con espirais, que é un, un motivo que, eh, que atopamos con certa frecuencia na, tamén na arte, nas rochas eh, ao aire libre. There is one other style of rock art in Ireland and Scotland that's only fairly recently been recognised, and it is a style which is entirely based on straight lines, on triangles, lozenges, etc. It's geometric, and it is made by incising the rock, and probably the panels that it created were originally painted. Here we see one of the stone-built settlements in Orkney where this occurs, uh, Scarabray, and current excavations, which I can't illustrate at the moment, of Vanessa Brodka has actually found painted walls. Um, here we see um, an example. Um, here is a late Neolithic house, like, or middle Neolithic house, dates from 3000 BC. Here is the plan of the great um, Dombara Corridor um, Maze Howe with essentially the same plan. Here is a decorated stone from Barn House, the settlement, and here is the same pattern inside Mays Howe. And I think, I think if I look back at my whole career in archaeology, the most fun I've ever had was the night I was shut in Mays Howe overnight and found this with a torch. <laughs> Hay, eh, hay otra, eh, eh, otra sección, otro apartado dentro, dentro, da, dentro da arte rupestre que, ao contrario do que debimos de contemplar, eh, no consiste o no tiene como temática principal o a circular, sino eh, una temática de tipo rectilíneo, que incluye pues, zigzags, que incluye series, eh, series de triángulos normalmente con una incisión eh, con una incisión muy fina y e a veces eh, pintados esto se encuentra en Irlanda e más eh, e más en Escocia e, eh, os ejemplos que se ponen aquí corresponden a eh, corresponden a una sepultura de corredor eh, de Mays Hall y e una e un, e una vivienda eh, de Barn House eh, que tenemos debajo dos ejemplos de esa digamos Dos ejemplos de una temática muy similar en dos yacimientos eh, de naturaleza completamente diferente, funeraria en no el caso de Maes Hall, doméstica en no el no caso de Van Hans. Y e, e que, bueno, él fue el descubridor de, de, de arte concretamente en Maes, en Maes Hall, que fue una cosa casual, estaba haciendo fotografías fotografías de noite cuando se decataron efectivamente la presencia de esas finas eh, líneas que vemos ahí a, eh, que vemos ahí veíamos <risas> a izquierda eh, a izquierda da, da, da diapositiva the monumental art of Ireland of the chamber tombs is remarkable because it synthesizes both those styles so that on the right you have the circular designs that occur on outcrops in the landscape. On the left you have decoration in a Neolithic house and on a, a portable artifact which comes from a settlement. At Nowth, for example, or Newgrange, both those styles are combined and one reason why that's so interesting is that the great tombs of Nowth and Newgrange are themselves built from raw materials introduced from all over Ireland, all over the east coast of Ireland. It's a great synthesis of the Irish landscape using imported materials but also bringing together two different kinds of art style, a landscape style and a settlement style. Uh. Nesta, nesta, nesta diapositiva podemos ver unha cousa moi interesante e, e é como en, en Irlanda 
temos a, a dereita, eh, un arte na paisaxe, un arte ao ere libre, cunha temática circular, e eh, na, na parte esquerda da diapositiva, un arte doméstica, ou sobre objetos de arte moble, no caso de Ronald's Way, no que eh, a temática é rectilínea, con esas chevrons, esas, eh, esas, eh, esas líneas eh, quebradas. E logo temos eh, en sitios como sepulturas megalíticas, como Naos ou, ou New Grange, eh, unha especie de síntese da arte ao aire libre, circular, da arte mm, de contexto doméstico e de base rectilínea. Vemos aí nesas lousas, concretamente en Naos, como eh, se dá esa combinación. Pero o interesante do caso que ele subliña é que non só se produce unha síntese de, de, digamos, de dous concepcións eh, distintas, retilínea e circular da arte, sino tamén eh, as, as, eh, as propias sepulturas, as, os materiais que se utilizan nas propias sepulturas son, en certa medida, unha síntese tamén do, do conxunto de Irlanda, da paisaxe irlandesa, posto que se traen materiais prácticamente para a construcción desas sepulturas de casi todos os rincóns de, eh, de Irlanda, de tal maneira que eh, as sepulturas megalíticas son como unha, estas sepulturas son como unha doble síntese, unha síntese desde un punto de vista iconográfico dunha banda e unha síntese, se se quere, dos eh, distintos, das distintas paisaxes que compoñen a illa de Irlanda. Magnífico. I don't know. <laughs> I hope so. <laughs> lastly, lastly, uh, um, in the early Bronze Age, or if you prefer the term Chalcolithic, um, pieces of already carved outcrops are reused very selectively in kists, in kist burials. And just occasionally, and I mean very rarely, we also have carvings of artifacts. We have one halberd in the whole of Britain, we have two rocks with daggers and a few axes, but not very much, and that seems to be the end of the British and Irish rock art at about 2000 BC. Eh, cara o calcolítico, o final do calcolítico, ou se o preferimos a, a, o bronce inicial, eh, se producen fenómenos de reutilización da, da arte rupesta e libre, que é removida, que é extraída dos, eh, dos afloramentos, e que pasa a formar parte de sepulturas de tipo cista, como caixas, eh, como caixas de pedra que son contedores, eh, que son contedores funerarios. E precisamente nesta época, pero só de unha maneira rara, moi ocasional, moito menos frecuente que o que acontece no noroeste da península, podemos encontrar representacións de armas. Que poden ser, un, hai un caso exactamente dunha, dunha alabarda e, e uns poucos casos de gravados de puñais que corresponderían con esta etapa mm, final da arte, eh, da arte rupestre irlandesa e británica por volta do 2000 antes de Cristo. <coughs> Now, I said that British and Irish rock art is closely connected to megalithic art. But the megalithic art is the art of the passage grave or passage tomb, and that is an international phenomenon which, of course, you know very well, extends right along the Atlantic and later into South Scandinavia. That raises interesting questions about the visual similarity between the British material, the Irish material, and the material in the northwest of Iberia. Um, there are issues that have been discussed since the work of Mac White um, over 60 years ago, and I became increasingly aware that I could go no further with my studies of British material without coming southwards to look at the Galician material. Subsequently, uh, Lara Alves, in her, her PhD, examined by this great man here, um, discussed the relationship in northwest Iberia between megalithic art and open-air art. But I, I won't pursue that now. That's very much her work. But we know that there were historical connections, many of them, between the British Isles and Galicia. Here is a map of 
the pilgrimage routes to Santiago. And one of the things that pleases me is one of the main starting points for the Christian pilgrims was Reading Abbey. Well, I don't work at Reading Abbey. Uh, until recently, I worked at Reading University. But the logo of the university is the cockle shell of Santiago. Oh. <laughs> That's fair enough. <laughs> uh, eh, antes que comentó el profesor Bradley que sobre las relaciones, los vínculos que existen entre arte a o aire libre y e a arte se atopa en los megalitos y e, nomeadamente en los eh, llamados passage graves, los sepulcros de corredor. Pero acontece que los sepulcros de corredor es un fenómeno literalmente paneuropeo, internacional, que se atopa desde el sur de la península ibérica a lo largo de la fachada atlántica hasta el sur, sur de Escandinavia. De tal manera que desde hay muchos años eh, se planteó la posibilidad de la existencia de relaciones de, de vínculos a lo largo de las costas, especialmente de la parte más suroccidental de, de Europa. E, de hecho, eh, eh, tenemos bastantes ejemplos de sepulturas de corredor no noroeste y e una, e una, una tese, precisamente, eh, que se defendió en la Universidad de Reading hay, hay pocos años eh, examinaba los vínculos existentes entre a, a arte megalítica, concretamente del noroeste de la península ibérica, y e a e, e petróglifos eh, existentes en esta misma área. E, ya desde de, de de los tiempos de Mac White, incluso eh, mismo antes, eh, se ten, por lo tanto, comentado sobre la existencia de estos, de estos vínculos, la diapositiva aquí lo que nos, lo que nos muestra son las distintas rutas que comunicaban o que elevaban a los, a los peregrinos desde, desde Irlanda y el sur de Inglaterra hasta, hasta Santiago. Es una cosa, bueno, tiene ciertas comitancias con que se han propuesto para el caso prehistórico. He comentaba a título anecdótico que eh, él, que estuvo muchos años trabajando en la Universidad de Reading, a Abadía de, a Abadía de Reading ten, ten como, como símbolo, eh, ten como símbolo precisamente una, una vieira, un símbolo xacobeo eh, muy conocido eh, por todas partes. Now, I want to make one very basic point. Um, you may re well recognize this road sign. It warns a motorist traveling, in this case, south from Vigo towards Portugal, that they might run into animals in the road. But this is a species of animal that's been hunted out in this region. It is a symbol, it is not a literal picture. You, you are not going to be able to hunt deer in, in the area around this road sign because there are none. This is an animal, a generic animal, not a, not a deer, although it also introduces the problem that Galician and Atlantic rock art contains pictures of animals which we most certainly do not have in the, in the north. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no hay que tomar literalmente los eh, os grabados o arte rupestre a aire libre. Eh, no deben ser lidos como si fuese una simple descripción de la naturaleza. Y para eso trae, trae este ejemplo de un sinal que representa un animal que, que fue extinguido por la caza, de feito en las zonas donde, donde aparece este, eh, este, tipo de, este tipo de cervo. Y eh, efectivamente... O que sí es eh, evidente que las eh, representaciones de animales eh, que son muy abundantes en no nuestra península ibérica están completamente ausentes en la, en la arte de las sillas británicas. Our work took place quite a long time ago. Um, the, the book that Lara referred to yesterday, I find, was published 14 years ago, and a great deal of new work has happened since uh, we heard about Lara's work in Portugal. Uh, you must, if you haven't already got uh, the book by Ramon and Carlos on the rock art of Barbantha, it's on sale outside. <laughs> um, a great deal has happened, but I think one basic point still holds good, that rock art is about places that are significant, and probably places that are significant 
in two different ways. They're significant in terms of small-scale local rituals, but most important, they're, imp they're where they are because of the basic pattern of settlement of land use. Uh Desde la época en, en que el profesor Bravia estuvo, eh, estuvo trabajando en Galicia, pues, eh, hubo bastantes, eh, bastantes avances en la investigación, pero en, de todas maneras eh, hay dos características que, en eh, su opinión, pues, eh, eh, ainda, eh, se mantienen. Y es que estamos a hablar de que eh, los petrolíferos se vinculan con lugares que tienen una especial significación. En dos sentidos, posiblemente. De una banda, la realización de, de pequeños rituales de, de, de carácter local y, por otra banda, a vinculación con las eh, pautas de, eh, de asentamiento de las comunidades responsables de los grabados. I, I just add one, one, one sentence. The, the notion that there is something called ritual and there's something called domesticity is entirely a product of modern Western thought. The notion that a rock carving is only the serving a practical function or a ritual function would make no sense to people even in the Middle Ages, let alone in prehistory. Es una cosa que hay que sublinear es que la diferencia entre ritual y doméstico es una invención de la modernidad. Eh, que mesmo eh, hasta épocas tan recientes como podría ser la Edad de Media no se daba y eh, ciertamente no se daría en las sociedades prehistóricas esa diferenciación entre lo puramente práctico y lo puramente simbólico o religioso. The distribution we felt of petroglyphs was very strongly related to the distribution of resources and particularly resources during the a drought, so that in a curious way, the distribution of petroglyphs was remarkably similar to the paths followed by horses in the modern landscape. Uh, here we see an example, and I, I should point out the deterioration in the quality of the images for the moment is because this was pre digital cameras, and these are taken of old slides. But if you think of the, the rocks um, flanking this valley, Those are the ones that are carved, overlooking the paths through the landscape where there is both shade and moisture. Eh, una, una cosa que se, que se tiene observado de manera repetida es que la distribución de los petrolíferos en gran medida tiene que ver con la distribución de recursos y, en particular, con las eh, vías de tránsito más eh, aceitadas, más cómodas para eh, moverse eh, eh, por, lo, eh, por, la, por la paisaje y e utilizadas, entre otras cosas, por, las, eh, por el gado mostren, como pueden ser vacas o, no, como aparece aquí en este caso, los caballos. Las rochas que, que están justo presidiendo sobre, esa, sobre, esa, eh, sobre esa, eh, ese camino por donde discurre esa grea de caballos son precisamente rochas que tienen que teñen grabados y que están, en cierta medida, pues, controlando, viciando o eh, esas, eh, esas zonas de paso. The link between resources and rock art, as measured by the movement of, of horses today, but probably deer in the past, is, is made clear in this slide. There are regions in the summer which are, are inhospitable. This is a part of a dead horse, clearly. Um, the rock art is very much linked to the Roots between regions to shade to moisture and particularly to uh, one of the words I did learn, uh, branyas, uh, and here we we see diagrammatically the roots through the modern landscape and the location of petroglyphs in in three areas at Campo Lamero. Uh. Una, eh, insistiendo en lo que, no que comentaba anteriormente, las eh, eh, rutas que comunican eh, zonas donde se conserva, eh, especialmente durante los meses más secos, más cálidos de año, eh, a humedad y eh, o pasto fresco, eh, resultan muy importantes esas rutas y e con frecuencia, por lo menos en determinadas zonas donde se hiciera trabajo 
eh, de campo como a área de campo lameiro, se eh, puede observar en esos gráficos como las eh, as rochas con grabados se disponen a los lados de esas, eh, de esas principales vías de comunicación entre zonas eh, donde se conserva ese pasto fresco mesmo en las épocas más secas, más cálidas de año. In, in fact, one might argue that the density of petroglyphs is greatest in the areas that come under most pressure in the summer drought, where there is most, there is most need for resources. And at the same time as they are marking those resources, they are also making them sacred. And if I can borrow an analogy, an analogy I can't say it in English, an analogy from Lara's thesis, uh, in north of Portugal, there are modern farmers who define their territories by carving Christian crosses. It's the same basic concept, I think. Abundando en esta relación entre eh, recursos, rutas entre esas áreas donde se dan eh, esos recursos eh, petroglifos, sí que se observó que, por ejemplo, algunas de las mayores concentraciones de petroglifos tienen que ver con, con áreas donde se podía producir en determinados periodos de año una cierta presión sobre recursos, áreas a mejor donde podía haber fenómenos de sequía estival más, eh, más acentuada. Y este, y este, este empleo de eh, dos, dos, pet, eh, dos petróleos como elementos marcadores eh, puede estar bien ilustrado eh, analógicamente eh, una referencia de la tese de doctoramento de Lara Alves que menciona como eh, en la época contemporánea los eh, os campesinos en eh, no el norte de Portugal marcan las eh, eh, rochas que presiden, que rodean las eh, áreas que son importantes por los eh, seus recursos con, eh, con cruces de una manera pues, que en cierta medida nos, nos, nos lembra a que presupomos que eh, acontecía en época prehistórica. There, there are two ways in which the relationship between northern and southern ends of the Atlantic style raised problems. The first is the presence of animals in Iberian rock art, which are absent, entirely absent, from British rock art, Irish rock art. And this way in which the animals are portrayed suggests sometimes that we are looking at images which are rather like maps. They're topographical. You see a line of, of Thiavos walking past um, two circular images. And if I go on to the next slide, you can also see tracks of animals in relation to those. In other words, the Galician and Atlantic art may have a slightly different meaning in relation to topography. And it would be wonderful if we could read those maps today, but we can't. But we can suggest that. Uh. Quizá es una, una de las mayores, se antes se comentó, una de las mayores diferencias entre los extremos septentrional y meridional de la distribución de arte atlántica en Europa es la presencia de animales, de figuras humanas en eh, los, los petróleos del eh, noroeste ibérico. Eh, en algunas ocasiones, se mostraba en la diapositiva anterior en, la, en esta, eh, da la impresión que quizás estemos diante de representaciones con cierto contenido topográfico, es decir, con, hasta cierto punto ma, eh, mapas, eh, por los, eh, da la impresión que los que os animáis se sean representados enteramente o de manera metonímica, es decir, simplemente a través de sus, de sus pegadas, como sería eh, en este caso, parecen estar circulando en na, las inmediaciones o en dirección o, o entre eh, una serie de áreas que estarían marcadas por las combinaciones circulares. I, I even wonder, this is just a, a, a supplement that point, whether some of the tracks shown in the rock art in relation to the circles, are representing the relationship in reality between the paths leading 
to and past the Braniards. Eh, se, eh, se pregunta si realmente uh, estas, eh, estas pegadas de, de animales no pueden estar eh, representando a una realidad, es decir, los caminos que le van desde o, eh, de, o ata esas, eh, esas zonas de braña, esas zonas, esas zonas más húmedas que estarían representadas por las combinaciones circulares. It may be that the animal element, the, portray the portrayal of animals in Iberia, is, owes more to a, a local tradition of painting and carving animals that exists both in schematic art and also in megalithic art. But there is another element as well, the carvings of weapons. These raise two problems. One is that some of them are separated from the normal distribution so that they're on vertical or steep rocks. They, they create a much more dramatic visual impression. And the other is the argument about their chronology. I have no view on this, but the truth is that we do not know how long the Atlantic style lasted in Iberia. I, I think it's credible to argue it starts as early as it does in Britain, perhaps earlier, but there is controversy as to how long it lasts and whether it, it, it develops continuously or with interruptions, even as late as the Iron Age. I, I have no view on that. I don't know. He does. <laughs> I'm not saying anything. <laughs> uh, eh, otro elemento eh, quizá más característico, más específico de la arte rupestre aire libre en no el noroeste de la península ibérica son las representaciones de armas, que son mucho más numerosas, como antes se mencionó, que en las eh, islas británicas o en Irlanda. Eh, con dos elementos a tener en cuenta, por una banda, eh, que estas representaciones de armas tienden a localizarse de, de una manera algo especial, algo aparte, con frecuencia, del do, do resto de las uh, representaciones, de combinaciones circulares o de zoomorfos, y e después también adoita en coger rochas que, son, que tienden a ser más verticales, que por lo tanto tienen un efecto, si se quiere utilizar la palabra, dramático sobre el observador, sobre el eh, sobre espect espectador. E, eh, también estas esta representaciones de, de armas sirven para plantear una, una cuestión y e que posiblemente arte, eh, arte o aire libre eh, no noroeste tenga una, una cronología eh, ligeiramente diferente de la que se da en las eh, islas británicas, que mesmo puede tener una origen eh, algo, eh, algo anterior a, eh, a arte más, eh, más, eh, más al norte, y e, eh, prolongarse no tiempo también eh, durante un... más. Eh, bueno, este, sobre todo, aparte, digamos, más reciente eh, de la arte atlántica no noroeste, y eh, eh, a su cronología es un, es un asunto controvertido, el, no que él no desea entrar, pero bueno, que hay, hay opiniones, hay investigadores que plantean la posibilidad de, de que eh, pueda haber si no de manera continua, tal vez de manera discontinua, una existencia de, de, de esta arte hasta mismo a edad de lo ferro. One of the problems that both those studies shared was that there were very few people, not so much in the images, as we were looking at rock art in isolation. There were a number of unresolved problems. There was no environmental evidence. I could assert that rock carvings were at viewpoints, but the pollen analysts told me, what about all the trees? Um, there was no evidence. There was the question of what people did at rock carvings. Were they treated like monuments, or were they treated completely differently? How were they related to land use? Were there other kinds of evidence we could use? Well, after a period, a very distinguished survey was carried out um, uh, by a Scottish government organization of the estate, the very large estate called Ben Laws in the southern highlands of Scotland. And it found nearly 200 
rock carvings recorded to a very high standard, and another hundred have now been found uh, by my friend George Curry, who is quite remarkable because he, his original career was as a rock guitarist. <laughs> And he, he is now the most successful and, and accomplished uh, rock art field worker in, in Britain. And he's added another hundred. One of them, embarrassingly, I was standing on when he found it. Um, una, una de las cuestiones que siempre, que siempre se adoita plantear es el o, o palo o ambiente. ¿Cuál era o contorno, a contorna, especialmente a contorna vegetal eh, a que se vinculaban estas representaciones de arte rupestre. Había muchos árboles, había pocos árboles, obviamente esta, esta circunstancia podía, puede tener una, una incidencia grande en la percepción, en la visibilidad asociadas a estas manifestaciones. También otra cuestión es el tipo de actividades que se desenvolvían eh, vinculadas a, a arte rupestre o a relaciones entre esta arte rupestre y e los monumentos que pudieran atoparse en las inmediaciones. Y e si estos eh, e si estes, eh, si estes petróglifos eh, digamos, actuaban como eh, otra clase de monumentos o se tenían una significación o una o un empleo, eh, un, eh, una relación con sus grabadores eh, diferente. E des, mm, en este sentido, para contestar estas preguntas, eh, ten desenvolto una intensa eh, labor de prospección en, en Escocia, en la área que tenemos, eh, que tenemos ahí en esta diapositiva, de Ben, ben Lowers, donde en una primera... En una primera mm, prospección se localizaron 200, did you say? First. Sí. Eh, a, a, a 200 rochas grabadas que luego fueron incrementadas hasta, hasta 300 por eh, un, un afeccionado que eh, aparece que es un conocido guitarrista de rock, además de, de afeccionado a arqueología. Ben Laws is the 10th highest mountain in Scotland, and it overlooks Loch Tay, which is one of the longest of the lochs, or lakes, in Scotland. Nearly all the rock carvings are on the north side, which face the sun. They extend from a shore up to 400 metres, and an email from George Curry tells me they now go up to 600 metres. Um, he's very fit. <laughs> and the important point to make is that though there are Neolithic monuments, both in the valley leading to the lock and on the shores of the lock, they are separate from the rock carvings. It means that investigating the rock carvings, we are investigating them and them alone. We are not simply looking at the features that accompany monuments, which may be exceptional. Eh, um, eh, os, eh, os petróglifos aquí en la área de Ben Lowers eh, se sitúan entre o pico más, eh, o pico más alto, Ben, ben Lowers, de, de Escocia, y e, eh, un de estos mm, característicos lagos eh, escoceses que se denominan eh, Lodge, eh, en este caso, o Lodge Tay. E os, eh, os petróglifos, como se puede ver ahí, se, con, eh, se concentran en una, en una estreita faixa que va a lo largo de la eh, eh, costa norte, del litoral norte de ese, eh, de ese lago, y e hasta 400, 400 metros de altura. Se ven recientemente, ya notificó este afeccionado que atopara una, una rocha con grabados eh, que estaba a 600, a una cota. De, eh, de 600 metros. Eh, que están orientados, eh, o estar orientados, o estar situados en la beira norte de este, de este lago, están confrontados a, eh, a o sol. Y e después, eh, tengo una, una relación indirecta so, con los monumentos neolíticos. Los monumentos neolíticos se localizan en los accesos a esa, a esa área donde, eh, donde se concentran los petro, eh, petrógrafos no tanto, ainda que hay algún, algún monumento, no tanto un área donde eh, estos petrógrafos pues, eh, eh, son más densos. The most complicated rock carvings 
are about 400 meters in areas which historically were used only as summer pasture. And there are, and you'll see them later, the remains of post-medieval summer farms. We call them shielings. A number of routes leave up the mountainside and include quite dramatic waterfalls. I really should have a scale in this. You could drown in there. And beside them, complicated um, series of circular images. Loch Tay is right down there. So you're in, historically speaking, you're in summer pasture. Eh, as, eh, os motivos máis complexos, as rochas con motivos máis complexos se atopan a certa, a certa altura, en torno aos, eh, aos 400 eh, metros de altura. Eh, as veces, eh, nas inmediacións de, impre, de mm, fervenzas bastante impresionantes, como a que temos representada aí eh, a dereita, e esto, históricamente estas, estas son zonas que se correspondían a utilización histórica de estas áreas donde se atopan os petróleos máis complexos a base de combinacións circulares e a, e a pastos, pastos, de, pastos de verán. The rock carvings occur on two types of rock. I won't go into the geology, but one feature that's very noticeable is a predilection a preference for quartz. And we, we see here um, quartz veins in one of the rock, and here a covina that is actually cut out of an inclusion of quartz. Quartz is special. Eh, hay dos rochas fundamentalmente que se utilizan eh, desde un punto de vista geológico petrográfico hay dos tipos de rochas que son empleados para eh, para grabar pero hay un rasgo muy peculiar y es que eh, estas gentes parecen valorar especialmente la existencia de veas de cuarzo en las rochas vemos ahí en la derecha efectivamente hay una, un pequeño dique de, de seixo branco o una, una, una diapositiva de izquierda en la que van a hacer exactamente una coviña precisamente en eh, un, un punto donde hay un, eh, un, af un afloramiento, una surgencia de, eh, de seixo, de, de cuarzo. Parece que el cuarzo tiene un valor particular para esta gente. La gente sí que está ahí de pie, si no hay ningún problema. Si, si, po, hay sitio de antes, si quieren. La gente que está de pie y atrás, no hay problema. The lecture is not good enough to stand for it, <laughs> <laughs> except in admiration. <laughs> no, it was getting, getting ridiculous. People couldn't get in. Yes. 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 We'll go over the water bus. We, we started late. Yes. It's going to be about an hour. Okay. 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 Here we see something of the topography of Ben Laws, and I want to, first of all, to point out the junction between the land that is used or was used year round and the summer pasture. Um, there, is, uh, there are the remains of a medieval wall, I can just pick them out looking this way, that called the head dike. The more complicated art is above the head dike. And very specifically, it's facing south. There's very little on the other shore. This means that people present at the rock carvings could see two striking effects. One is that the sun traveled the full length of the lock from sunrise to sunset. And the other is that the facing shore is reflected in the water so that you appear to have three worlds rather than two. Your own world, the high mountains, and an underground, an, a subterranean world in which, in, in which in everyday appearances are reversed, are mirrored. Sorry, that's going to be very difficult for you. I know. <laughs> <laughs> um, eh, vemos ahí tres, eh, tres imágenes, una imagen superior, una, eh, eh, donde, que representa 
eh, a área donde se concentran los eh, petróleos. Y e como ya se comentó antes, los más complejos no se localizarían en la área que, eh, que históricamente eh, era ocupada a lo largo de todo el año, sino solo en las partes superiores. Eh, que eran las eh, que se practicaba un o pastoreo eh, durante los meses, eh, los meses estivais. Pero luego, eh, eso que ilustran las dos eh, eh, fotografías inferiores, eh, o feito de que la concentración de petróleos eh, se faga en la beira norte de Lochtey eh, significa que, por una banda, eh, a, a, desde... Desde, esas, desde esos grabados se puede observar a banda, o litoral meridional de Lochtey y e o transcurrir do sol desde el de momento de la salida de la aurora hasta el sol por. Eso por una banda. Y e luego después, especialmente en los no, días más claros, eh, como se puede ver en la fotografía de medio, eh, parece que se produce como una inversión de paisaje debido a los reflejos muy acentuados que eh, se dan en la auga de los da eh, da paisaje que a, a circunda. Es decir, que eh, teníamos ahí, te, eh, parece que tenemos ahí unos valores paisajísticos particulares que posiblemente fueron eh, apreciados ya por, esta, por los ganadores. That was clearer in your version than mine. <laughs> there are a few very complex carvings which depart from the normal pattern. Here is one found by George Curry, and it is remarkable because it allows views both of the high mountains, uh, where are we, there, and of the lock. These are... Uh, very striking because most of the carvings simply command views down slope to the water but these face in both directions now this sounds very very impressionistic but i promise you if you walk 10 meters away from that rock you will lose the mountain top and if you walk 20 meters down the slope you, you you will have dead ground concealing the lock. You can just see it. There are rocks everywhere, so there's no problem in finding a rock to carve, but this seems to be one reason why this particular one was chosen. Um, así como a, a, a meirande parte dos, dos petróleos están orientados de la manera que antes se comentó, cara a vertente, hollando para a vertente meridional de Dolochtey, eh, hay algunas rochas que poseen eh, grabados especialmente complejos, como la que aparece ahí, na, esa rocha en primer plano, en la fotografía superior, y e que tienen una disposición muy particular, o sea, que parecen estar justo eh, situadas de tal manera que eh, cara o norte divisan a, eh, o cumio de esa, de esa altura, que es mayor altura de, de Escocia, o, o Ben Lowers, y e en no el extremo opuesto de, esa, de, ese, de ese eixo contempla o Lochtay. E puede parecer, una, puede parecer una, una, una apreciación, una observación eh, impresionista, eh, sin embargo, el profesor Braley puede prometer y e promete que eh, si tan solo nos desplazásemos Uh, 15 metros en dirección norte perdemos a, a vista de do Ben Lowers y e si nos desplazamos apenas unos 20 metros en dirección meridional se pierde a vista de Lochtay uh, 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 really, realmente, realmente parece que hay una intención muy clara de señalar eh, esa, esa rocha con esa posición tan peculiar entre esos dos Uh, referentes uh, fisiográficos que son o Ben Lowers o Lochtey. And I just add, this presupposes that the rock carvings were made in an open landscape, and as I shall show you, we can prove that. Naturalmente, esto presupone que estamos hablando, como en la actualidad, de que la rocha grabada se eh, sitúa en una paisaje abierta, en un paisaje no eh, forestal. Y e como ahora veremos, así fue el caso también en la prehistoria. The rock carvings group 
in very shallow basins. You can perhaps only just see that this is a basin, but it's enough to protect you from strong winds. And they are very difficult to map. Here is the limits of the basin, as seen from this group of rocks, using our new form of geographical information system, whose name is Aaron Watson. And the method is very simple. We could see that the carvings were at the centre of a basin, a sheltered basin. But the maps could not pick this up because the height information was at five metre intervals. So Aaron ran, ran to the horizon with his phone. When he reached the, when he reached the horizon, we phoned him and he took the coordinates with a GPS. And we mapped the entire area in 45 minutes. Uh, you could do this with somebody of average fitness in a day or so. <laughs> eh, una cosa curiosa, esa, esa particular concentración de, de arte rupestre se localiza en una, en una, en una pequeña depresión. Pero la depresión es tan pequeña que de feito no se pueden utilizar sistemas de información geográfica para, para definirla propiamente. De tal manera que entonces utilizaron un, utilizaron un sistema, no me sale la no me sale expresión, eh, un, sí, bueno, sí podía ser así, un sistema, digamos, un, un sistema de información geográfica que diríamos feito en la casa, eh, que consistía en que un, eh, Aaron Watson, un colaborador de, de profesor Bradley, se eh, iba buscando las eh, líneas de, de horizonte eh, eh, desplazándose. Por la, eh, desplazándose por la paisaje, eh, 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 bueno, cuando, cuando veían que desaparecía, eh, daban yo una llamada de teléfono, se tomaba, pun, se tomaba punto con co eh, co GPS, y de esa manera se, se trazaron los contornos que vemos ahí con línea discontinua de esa micro, eh, micro eh, conca en la que se localizaban esas, eh, esos, eh, esos grabados. Within the Oh, sorry. Within the, the shallow basins, we wanted to ask one very basic question, or perhaps two. One was whether the rock carvings were associated with any artifacts or not. Monuments are associated with artifacts. Were the rock carvings used like monuments, or were they free of artifacts? And secondly, if artifacts could be found, could we show they were related to the rock carving? This is why we have this rather strange trench plan. Essentially, we dug meter square pits around the base of the rocks and another group five meters out. And the idea was that if artifacts were found, were they clustering towards the rock or were they just spread across the hillside? If they clustered towards the rock, then it might be that the rock was a significant feature. If they were just all over the hillside, there need to be no relationship at all. Una cosa eh, que cabía preguntarse con relación a las rochas es si había artefactos vinculados, eh, vinculados a ellas. Si estuviesen vinculados a ellas, a, él, a, a rochas grabadas, podríamos pensar que entonces los petróglifos estaban actuando como otros tipos de monumentos, no es que se fan de posiciones intencionales de, eh, de artefactos. E para eso se diseñó un, un sistema de, de sondajes que incluía de una banda sondajes a, a, a rentes, a carón de la propia rocha, y e luego a, a, intervalos de cin, eh, a intervalos de 5 metros. Si realmente los resultados de esas sondajes indicasen que había concentraciones significativas a rentes de las propias rochas, significa que sí que tenían un papel con una especie de monumentos, mientras que si los eh, artefactos se distribuían más o menos de manera aleatoria en eh, 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 las inmediaciones de las rochas, no se podría sustanciar esta, eh, esta interpretación. Aquí you see the method in action. Um, there is George Curry, who finds all the rock arts. Uh, test pits around carved rocks there'd be another series further out. But the two other features I want to mention. 
One is that we excavated six rocks. Two of them were chosen because they were not carved. We used exactly the same method. And the other is that some of the rocks had natural fissures in them, and sometimes there were artifacts placed, had been placed on top of the rocks. So here we are looking at a really carved rock. You see it again here, and I think you can, you can probably pick out the images. You'll see them much more clearly later. Here we're looking at a, a rock that has got only three cut marks, is it? Very, very little. And here, a very big rock with nothing at all on it, and we excavated them all the same way. And the first conclusion is very simple. The carved rocks had artifacts, the rocks with very little carving had very few artifacts, and the rocks that were not carved had no artifacts at all. We had many kilos of quartz from here, but not a single piece had been flaked or broken. So that was our first method. <laughs> Eh, se excavaron un total de seis, de seis, ro de seis rochas, eh, das cales dúas non tiñan, non tiñan gravados, son unha especie de test de, de, de control. E, o que, o que se ah, tamén algunhas rochas tiñan, tiñan fendas, tiñan fisuras, nas que se, de eh, se descubriu que se depositaran artefactos. O interesante do caso é que os resultados foron bastante concluintes. As rochas que non tiñan gravados non tiñan artefactos asociados a elas. As rochas que tiñan moitos gravados ou gravados máis complexos tiñan bastantes artefactos. E as rochas que tiñan eh, gravados máis sin xelos, mencionaba aí a, a da esquerda inferior, que tiña apenas tres, eh, tres cobiñas, e esas rochas máis simples tamén tiñan unha menor cantidade, unha menor concentración de artefactos eh, vinculados a elas. We also, as I mentioned, excavated on top of the rocks where any soil was left. This rock is remarkable because it has a hollow, a natural basin in it. It was completely filled with sediment. When we cleared the sediment, we found a series of extremely faint petroglyphs which were unrecorded. We also found a hundred artifacts in that hollow. Now, there is no way those artifacts could get there unless humans had placed them. There are no geological processes by which they could wash down the hill and then jump into the air. Um, there were other cases where we could find fissures into which artifacts have been placed, including a piece of flint, which is not native, two pieces of what I'll call Scottish obsidian, which had been brought about 150 kilometers in a Neolithic. Um, es, eh, a rocha que aparece aquí tiene una característica eh, especial y es que tiene un, eh, bueno, ten, de, de xeito natural conforma una furna, un, un, un oco eh, que estaba que estaba cheo de sedimento. Cuando se excavó ese sedimento que enchía esa, esa furna, eh, se descubrió por una banda que había algunos grabados mm, bastante eh, bastante febles, bastante eh, poco eh, bastante poco marcados. Y sobre todo se encontró en torno a un centenar de a un centenar de artefactos, artefactos que necesariamente tenían que ser eh, transportados eh, por por man eh, humana, no hay ningún proceso de tipo natural, geológico, erosivo, que justificase a su llegada a esa, a esa furna. Y e hay que mencionar que mesmo, eh, algún, eh, algunos de esos artefactos, nomeadamente una peza de sílex y e un, un par de pezas de, de obsidiana, viñan de, de, de zonas relativamente longeanas, hasta 150 kilómetros de distancia. Es decir, que claramente estamos diante de, de posiciones eh, int, eh, intencionales. Here we see um, another rock being investigated. This is a night photograph, and, and the method is very simple. Um, it became clear that artifacts, mostly of quartz, clustered towards the carved rocks, decreased in numbers away from them, and were not associated with rocks that lacked carvings. Eh, os artefactos, casi todos eles, eh, 
Puch en, en Cuarzo, eh, se, eh, se localizaban, eran, tenían concentraciones más densas a rentes mesmo de rocha. A medida que nos afastamos de rocha, disminuye la densidad de estos de eh, de útiles de cuarzo eh, eh, atopados entre los sedimentos. Here is the other, one of the other major carved rocks we looked at. This is remarkable because it has a series of natural fissures in it. These contained artifacts, and again, they must have been placed there. But at the foot of the rock, this is here, there, there is the, the motif, there was an area of cobbles, cobbling. Um. En eh, eh, este caso tenemos una, una rocha en la parte superior con, una, con un grabado, una combinación eh, circular. Luego tengo una serie que se podemos observar de fisuras, de fendas naturales. Eh, en cuyo interior se atoparon eh, artefactos eh, intencionalmente depositados allí. Y e luego, cuando se, cuando se excavó unas, eh, unas inmediaciones, se descubrió una especie de, una especie de plataforma eh, eh, feita a base de, a base de, a base de seixos, en la que se pueden ver los restos en eh, la parte más eh, inmediata a, al propio afloramento. The layer of cobbles was directly associated with broken quartz or quartzite hammer stones with, and with quartz artifacts. There was also another piece of Scottish obsidian. So that, that platform should be contemporary with the activity on top of the rock, including the making of the carvings. That is particularly important because the sediments on the site uh, preserve pollen. And by taking pollen samples above and below that platform, we could at last see what the environment had been. And it had not had many trees. <coughs> eh, es interesante que en esa plataforma de, de seixos eh, se descubrió una gran cantidad de artefactos eh, de útiles feitos, elaborados en cuarzo o en cuarcita, incluyendo martelos, martelos que se tenían utilizado para la propia elaboración de los eh, grabados. Pero otro elemento también muy interesante que tanto, na, por lo tanto, esa plataforma sería contempora, eh, era contemporánea de la elaboración y e de las actividades vinculadas a, a ese petróleo. Una cosa interesante además de que tanto en la propia plataforma como justo debajo de la plataforma se, eh, había sedimento, sedimento en lo que se pudo eh, analizar eh, los restos de pole. ¿eh? Por lo tanto, eh, a partir de escales se pudo deducir a vegetación contemporánea o inmediatamente anterior a eh, a construcción de esa, de esa plataforma adosada al petróleo. Y lo que nos indicó es que la cobertura vegetal era muy semejante a actual, es decir, que prácticamente no había árboles. Estábamos hablando de una paisaje abierta muy semejante a de hoy en día. We repeated the exercise on another site, which I'm not illustrating today, and in both cases, the pollen analysts concluded that the rock carvings were made and used in grazed grassland, very like the use of these very same areas in recent centuries of summer pasture. Eh, no otro ejemplo que no va a ilustrar ahora de un petróleo volvió a hacer esta, esta, este mismo tipo de análisis paleobotánicas y e volvieron a señalar que los grabados fueron feitos en un momento en que la eh, contorna era básicamente una contorna de pradeira, muy semejante a, a cómo se nos presenta actualmente en las fotografías que vimos. Given the location of the carvings in sheltered basins, quite close to the summer farms of the medieval and later periods, I think we can think of those basins as small seasonal settlement areas associated with summer grazing. And I can tell you, they can't be used in winter, they're under several meters of snow. Eh, a evidencia de, de, de utilización histórica y e de la e palinología, o que apunta fuertemente, es que estaríamos diante de una utilización en época prehistórica muy semejante, es decir, de, para pastoreo estacional durante los meses estivales. Porque, por otra banda, 
pasa invernales ahí no hay quien aguante porque hay varios metros de neve durante bastante tiempo en los meses invernales. When I talked about um, Iberian carvings, I suggested that they might both mark territories and also protect those territories, if you like, by making them sacred. I think the same applies here. The motifs you see here are very similar to those in megalithic tombs elsewhere in Britain. And this particular one is interesting because it's another carving that looks downslope, but also allows a glimpse of one of the three high mountains on the ridge. Again, there are plenty of rocks that could be carved that wouldn't achieve that. And it raises the last question I want to ask. Why choose one rock rather than another? Eh, tenemos aquí otro ejemplo de una, de una rocha que está situada en un, eh, en un emplazamiento tal que permite eh, ver simultáneamente desde ese punto una de esas eh, grandes alturas eh, en la fotografía de derecha y al mismo tiempo a, a, beira, do, a beira do lago. Entonces la cuestión que, que se pregunta, o sea, para rematar, es ¿por qué escoger unas rochas a expensas de, de otras para ser grabadas? At, at this point, I, I ought to say, well, actually, I think I'll go back one, not two. I ought to say something about the rocks themselves. I'm not talking in terms of geology, but there are two types of rock. There is This type, which is technically called epidiorite, and I'm sure there isn't a word for that. Yes. There is. Um, it is very hard, and it's difficult to work. But when you've carved it, you can make a very bold carving, a deep carving, but that is all that happens. The other type of rock, which you'll see in a moment, is mica schist. It's softer, and it glitters. It's, it sparkles. Uh, you can see it sparkling in sunlight, in rain, even in the middle of the night in moonlight, because I've been there. It's completely different. Both kinds of rock are carved. Eh, hay dos tipos de rochas, desde el punto de vista geológico, petrográfico, que son, eh, que son grabados. De una banda tenemos una especie de, pi, eh, de pidiorita, que es una, que una rocha de una gran dureza, el que permite hacer unos, eh, unos, unos sucos eh, perfectamente delimitados y e visibles. Y e luego, eh, e luego tenemos un segundo tipo de rocha. Mica schist. Y luego tenemos un segundo tipo de, de rocha que es mucho más mol, que mucho más, eh, más blanda, que es mica schist. Esta es una rocha que no tenga las mismas características de dureza, en cierta medida de, de, no permite que los grabados se sean tan, tan, perfecta, tan perfectamente visibles, pero sin embargo, eh, tengo una componente, eh, eh, o sus componentes fan que, que tenga un, un brillo extraordinario, un brillo que mismo puede ser contemplado eh, en, con lua chea. Realmente es eh, una cosa bastante rechamante, en eh, no el caso de, esta segundo, de este segundo tipo de rocha que yo me casiste. Both groups of rocks, when they were carved, were accompanied by large numbers of pieces of quartz, some of which were broken hammers. Now, the two points to make here. The first is that quartz is a special material and is given special significance worldwide because it has certain physical properties. You can rub pieces together and create a glow. You can, make, you can light a room, a small room with quartz. You can make it spark. At the same time, it's suitable for carving. It's a hard rock. And here are two, two hammer stones and, interestingly, a beach pebble, which has been brought 100 kilometers as well from the west of Scotland. Um, and just placed at the bottom of the carving. So quartz is important, and some of it is smashed, broken, ground up, perhaps because of its unusual physical properties. Some of it is used literally as hammers and chisels for making the rock carvings. Eh, se, se atoparon, ya se comentó varias veces antes, muchos artefactos de cuarzo vinculados o asociados con los eh, grabados. O cuarzo... Eh, 
ao longo de todo o planeta ten un significado especial, moi distintas sociedades humanas, é por unha banda unha rocha moi dura, e por outra banda é unha rocha que cando se golpea entre si fai que xordan faíscas, chispas, é dicir que ten esa connotación de brillante, e certamente aquí temos tanto evidencias de cuarzo que foi machacado literalmente quizáis con esa finalidade de provocar esas faíscas como tamén como simples martelos debido a esa gran dureza que ten o cuarzo o seixo que aparece aí marcado no C foi traído especificamente de unha distancia superior aos 100 kilómetros É dicir, que abundando nese carácter especial do cuarzo. This is a slightly dull picture, but it reminds me of the point I need to make. The broken hammers did not, the distribution of the broken hammers did not relate to the placing of the rock carvings. They related to the kind of rock that was there. In other words, the broken hammers were, not, were found on the same outcrops, but not adjacent to the petroglyphs. They were found around that rock, or sometimes on parts of the rock with no carvings. All the hammer stones that were broken were found with mica schist, which is silly because the other type of rock was more intensively carved and is much, much harder it should have led to more broken hammers. We didn't find any. É unha cousa interesante que os martelos, os martelos inaquizados, presuntamente utilizados para bater nas rochas, co fin, aparentemente, de facer os gravados, non teñen unha distribución igual en todas as rochas gravadas. As maiores concentracións, pero que non se encontran xusto a pé da rocha, sino nos arredores, neses sondaxes na periferia das rochas, están asociados a, concretamente, as rochas do tipo do micaxisto. Here we see that contrast. This is epidiorite. It's a hard rock. It's very difficult to carve. It is more intensively carved than any other stone on the whole mountain. And yet it didn't break and yet we have very little worked quartz with it. Here is a soft rock which glitters. And it's got hundreds of pieces of quartz with it. What is the difference? I think the difference is very simple. What mattered was the rock before the carving. It, the important thing is to make, is to bring out the properties of the rock. And in the case of mica schist, you can make it glitter, you can make it glow. And uh, the person who uh, examined the artifacts complained that even when they'd been taken from Scotland to England, his laptop was covered with glitter. His body was covered with glitter. When we were digging, we were covered with glitter and no shower could wash it off. I think it's the glitteriness that is the most important element of that rock. Most of those broken hammers are not from making carvings. They're from making a whole rock shine in moonlight and in sunlight. And that effect of brilliance is found in many different societies which give special attention to rock, from Canada to Australia to South Africa. Bueno, temos aí dous exemplos. Arriba, un gravado feito na epidiorita, rocha moi dura, moi difícil de gravar, pero que dá unha gran resolución das liñas gravadas e abaixo temos un exemplo de semica xisto unha rocha moito máis blanda con os gravados que teñen unha menor definición pero con esa característica que posiblemente lle dá ese componente do mica xisto que é a mica a mica ten unhas condicións de reflectivas extraordinarias e entón que é o que pasa que a 
e nas rochas, nas rochas que, de, de, compostas de micasisto, alrededor delas é cando xa, é, onde se atopan centos de fragmentos de cuarzo. Fragmentos de cuarzo que foron é, utilizados non tanto para gravar, ainda que en algún caso, evidentemente, como podemos ver aí, se fixeron, é, se fixeron algúns, algúns trazos, sinón para golpear, para golpear sistemáticamente na rocha e facer xurdir esa, esa mica e facer, uh, e facer uh, brillar esa rocha eh, na, baixo a luz da, da lua cheo ou baixo, uh, a luz, uh, baixo a luz solar. Isto é unha práctica que longe de ser algo exclusivo desta zona de Lohtei está uh, acreditado entre sociedades tradicionais de, de Norteamérica, de, uh, de Suráfrica e de, outros, uh, e de outros lugares do mundo. Notas palabras que parece que no, eh, o que atraiu a atención dos, eh, da xente non era, ta, eh, non era tanto o, o feito de existir gravado, sino a propia natureza brillante eh, da, eh, de, da rocha por ter esa componente micácea. To quote just one parallel, in South Africa, David Lewis Williams has encountered a similar phenomenon where grains of glittery rock from rock carvings are mixed into pigment and actually used for body painting. Well, we can't show that, but I think it's possible. So just to sum up, our work suggested that land use in prehistory, and there's a cut mark somewhere on here, uh, was the same as it was in the medieval period when these farms were built, that these are in sheltered locations in upland pasture. They marked particular resources, but they also were places with special properties, where people may have communicated with the sacred, where the qualities of the rock were as important as the designs that were made there. And that, I think, happened in a landscape which is essentially the same as we see here, an open landscape with long distance views. And really, it was a complicated and long journey getting to a simple conclusion. But I hope that by excavation, by using those methods, we can document each stage of that journey. So there with the glittery rock and the glittery lake, um, I end. Uh, thank you very much to my excellent translator. And I can say from my detailed knowledge of the language that he was wholly accurate. Right. And Gracias a todos. <laughs> <laughs>